अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर थ्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस uh, करें ग्रुप थ्री एंड फोर ए के एलिमेंट्स uh, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बुरान को लेके चल रहे थे और बुरान के कंपाउंड्स तक हम लोग पहुंच गए थे बुरान का पिकिलियर बिहेवियर उसकी अक्रेंस उसके स्पेसिफिक कंपाउंड और मतलब इस तरह के काफी सारे टॉपिक बुरान से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी So, अभी हम इससे पिछले लेक्चर में चूंकि बोरान के कंपाउंड बोरेक्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे सो so उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और उसका यूज हमारे पास अभी है जिसको हम लेके आगे डिस्कशन उस पर करने वाले हैं ठीक है सो so स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है जी बोरेक्स बीड टेस्ट ये आपके पास है जी बोरेक्स बीड टेस्ट देखें स्टूडेंट्स ये जो बोरेक्स हमने स्टार्ट किया ना ये एक्चुअली बोरेक्स क्या है ये एक सोडियम बोरोहाइड्रेट सोडियम डेकाहाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं ठीक है सोडियम यानी जिसमें टेन मोल टेन डेका मीन टेन तो ये टेन मोल वाटर के जब इसमें आ जाते हैं तो उसको हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं सो so, जब इसको हम हीट करते हैं ठीक है यानी बोरेक्स एक बोरोन का कंपाउंड है जिसको हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी यकीन मैं बेस को लेके पकड़ के आगे चल रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बोरेक्स आया कहाँ से ये बोरेक्स बोरान का कंपाउंड है बोरान तीसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट है बोरान एल्यूमिनियम गेलियम एडियम थेलियम सो वहां से डिस्कशन का आगाज हुआ हमने बोर बोरेक्स को लिया इसको हीट अप किया जब इसको हीट करते हैं ना स्टूडेंट्स तो वाटर के 10 मोल ये एक्सपेल कर लेता है ठीक है जी ये जो 10 मोल वाटर इसके पास है ना ये 10 H2O ये निकाल देता है इस हीट की वजह से ये 10 मोल ऑफ वाटर जो है ये हो जाते हैं जी समझे कि उड़ जाते हैं बुखारात में तब्दील होकर खत्म हो जाते हैं सो so, होता क्या है कि वो जो बोरेक्स है वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम पहले दिखा भी चुके हैं आपको पिछली वीडियोज में और इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये अपने 10 मोल ऑफ वाटर को रिलीज करता है और उस 10 मोल ऑफ वाटर को रिलीज करने के बाद उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं सुराख बन जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर स्वेल हो जाता है यानी सूज जाता है यानी फूल जाता है ठीक है जी और 10 मोल के रिलीज करने के बाद ये एन ही रह जाता है क्योंकि टेन निकल चुका है ये फिर से हीट की करने पर क्या करता है ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो ये जो मिक्सचर आपके पास एक नया है ना प्रोडक्ट टू एन ए टू एन ए बी ओ टू प्लस बी टू ओ थ्री ये जो है ना ये एक समझे कि ग्लासी बीड है यानी कि एक ट्रांसपेरेंट सा बीड्स की फॉर्म में आपको एक नजर आएगा तो ये जो बीड्स बनेंगे ना इसके बाद ये ग्लासी बीड्स इनको हम फर्दर आगे डिस्कशन का मौजू बनाएंगे और इसी को लेके हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं स्टूडेंट्स ठीक है होपफुली आपको समझ आ गई ये बोरेक्स बीड की तरह से आया यानी इन शॉर्ट ये कि जो सारा रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया ना इस रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि ये बीड्स की दर से आ गए ठीक है तो ये बोरेक्स की बीड्स कहाँ से बने ये हमने इधर देख लिया अब चलते हैं जी बात करते हैं वट एक्स वट इज बोरेक्स बीड टेस्ट ठीक है जी अब बीड टेस्ट इज अ ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक एनालिसिस टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सर्टन मेटल्स यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एक बार डिस्कस कर ली कि मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट को यूज करते हैं मेटल्स यानी पॉजिटिव आइन पॉजिटिव आइन जहाँ पे मौजूद हैं नहीं है कितना है कौन सा है ये सब हम एक क्वालिटेटिव uh, एनालिसिस करते हैं और उसके जरिए हम चेक करते हैं कि आया कि कंपाउंड के अंदर मेटल मौजूद है यानी अगर मेटल मौजूद है तो बोरेक्स बी टेस्ट उसको आइडेंटिफाई कर लेगा ठीक हो गया जी द ओल्डर वन इज द बोरेक्स बी टेस्ट और द ब्लिस्टर टेस्ट यानी इसकी ओल्डर फॉर्म को ब्लिस्टर टेस्ट बोलते थे इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई द बर्जेलियस इन एटीन ट्वेल्व सिंस दे सिंस देन अदर सॉल्ट वर यूज एज अ फ्लक्सिंग एजेंट दैट इज सोडियम कार्बोनेट और द सोडियम फ्लोराइड ये स्टूडेंट्स यहाँ से द ओल्डर पार्ट से स्टार्ट करके यहाँ तक ये हमने इसकी हिस्ट्री को पढ़ा ठीक है ये बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ और ये जो है ना ये इसकी डेफिनेशन है डेफिनेशन का मतलब है कि ये हम हम इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया हमने कि एक्चुअली ये ट्रेडिशनल क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक टेस्ट है जिसको हम किसी भी कंपाउंड में मेटल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं So, सबसे पहले यहाँ पे एक बात पता चली हमें कि आपने देखा होगा ये शुरू में मैंने आपको बताया ये स्वेल हो जाता है पफ की फॉर्म में आ जाता है तो स्वेल ये किस वजह से होता है 
सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कि वेन बोरिक एसिड इज हीटेड एडिड इन वाटर इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ओ एच वेन बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रॉगली इट लूज वाटर एंड मालिक्यूल्स एंड स्वेल ये स्टूडेंट्स में आपको पहले ये बात बता चुका हूँ डिस्कस कर चुके हैं अब करते हैं कि पर्पज ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट ये बोरेक्स बीट टेस्ट क्यों किया जाता है जी ठीक है जी पर्पज का मतलब हो गया जी मकसद द बोरेक्स बीड टेस्ट समटाइम्स कॉल्ड द बोरेक्स बीड और द ब्लिस्टर टेस्ट इज एन इन एनालिटिकल मेथड यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सर्टन मेटल्स ये बात हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं द प्रीमाइज ऑफ द टेस्ट इज दैट द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स प्रोड्यूस द करेक्टरिस्टिक्स कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू द बर्नर फ्लेम द टेस्ट इज समटाइम यूजली यूज टू आइडेंटिफाई द मेटल इन अ मिनरल ठीक है जी कि हर एक मेटल का ना अपना एक स्पेसिफिक रंग है सो so, रंग जब हम फ्लेम के ऊपर उस मेटल को रखते हैं तो और रंग जाहिर कर होता है उसका फ्लेम के अंदर तो उससे हमें पता चल जाता है ठीक है जी सो so, फॉर्मूला बोरेक्स बीड हमने बोरेक्स का फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है ना अब हम बोरेक्स बीड का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वेन पाउडर्ड बोरेक्स एनी टू बी फोर ओ सेवन डॉ टेन एच टू इज हीटेड स्ट्रॉगली इन द फ्रेम ऑफ द बंसन बर्लर बर्नर कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड नोन एज अ बोरेक्स बीड मेड फॉर द सोडियम मेटाबोरेट एन ए बी ओ टू एंड बोरेक बीड एंड बी टू ओ थ्री ठीक है बोरेक ऑक्साइड दोबारा से इधर आते हैं अब देखें जी इसको हीट करने के बाद ये तो दो प्रोडक्ट आई ना ये बोरेक्स बीड ये दोनों को मिला के बोरेक्स बीड का फॉर्मूला यही है ठीक हो गया जी अब बोरेक्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया अब बात करते हैं कि ये टेस्ट को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं और यानी हम इसके प्रोसीजर की तरफ यहाँ से बढ़ने वाले हैं ठीक है जी सो इन क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक इनालिस टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सर्टन मेटेलिक एलिमेंट्स बाय ऑब्जर्विंग द कलर गिवन बाय द बीड ऑफ द बोरेक्स इन अ लूप ऑफ द प्लॉटिनम वायर हेल्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम ऑफ द बंसर बर्नर ठीक हो गई अब इसके जाते हैं जी हम इसके प्रोसीजर की तरफ ठीक है जी प्रोसीजर क्या है अ लूप इज cleaned with a concentrated hydrochloric acid and dipped in a borax powder theek hai ek ek point ko leke chalenge ek ek point ko hum discuss karenge aur isko hum chalenge aage janab leke theek hai ji so ab dekhe ki hum ek lete hain loop loop ka matlab hai yani ki marodi hui aur is tarah se lachhedar kuch cheez banayi hui hai किसका एक प्लैटिनम वायर का लेंगे और उसको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप करेंगे डिप करने से क्या होगा कि वो स्टेलाइज हो जाएगा साफ हो जाएगा उस पर से बाकी केमिकल्स या जरासीम वगैरह उतर जाएंगे ठीक है देन हीटेड इन द फ्लेम ऑफ द बर्सन बर्नर एंड द अंटिल द बोरेक्स मेल्ट ठीक है जी सो फॉर्म अ बीड्स द बीड इज डिप्ड इन टू दिनी अमाउंट ऑफ द कम्पाउंड टू बी टेस्टेड इन रीटेड द फ्लेम द मेटल बोरेट दैट इज फॉर्मड दैट इज फॉर्म कलर द बीड्स ठीक हो गया जी अब स्टूडेंट जी सारा एरिया जिसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है इसको डिस्कस करते हैं देखिए आप सिंपली ये याद रखें सबसे पहले आपने प्लाटिनम की वायर लेनी है अब देखें आपके जहन में आया होगा कि हम किसी और मेटल की बनी हुई वायर क्यों नहीं ले सकते हम प्लाटिनम की वायर ही क्यों लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपने इसकी रीजन याद रखनी है कि जो प्लाटिनम होता है ना वो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडाइज होता है यानी वो रेजिस्टेंस करता है ऑक्सीडेशन के टूवर्ड्स ठीक है यानी उसके ऊपर ऑक्सीजन अपनी परत या तय नहीं जमा सकती और जैसे लोहे को जंग लग जाता है ना उसको जंग नहीं लगता बेशक आप जो मर्जी उसके साथ करते रहे सो ये वजह है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बट इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम प्लाटिन उसको रखना है किसके ऊपर बर्नर के ऊपर बर्नर क्या करेगा उसको हीट करेगा जब हीट करेगा तो आपको पता है ना टेन एच टू वाली को हीट करें तो क्या होता है वो ये होता है कि वो टेन मोल को एक्सपेल कर देता है वाटर को और जो वाटर है वो निकलने के बाद वो जो बीड्स बनने शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर और जो आपका प्लाटिनम वायर है उसके ऊपर बीड्स बन जाएंगे ठीक है फिर आपने क्या करना है आपने वो कंपाउंड लेना है जिसको आपने टेस्ट करना है ठीक है आपने वो कंपाउंड लेना है जिसको आप अंडर कंसेंट्रेशन लेके आना चाह रहे हैं यानी जिसको टेस्ट करना चाह रहे हैं उसको 
फिर उसी वायर को उसी के अंदर डिप करना है जिसके ऊपर वो बीड्स लगे हुए हैं बीड्स के ऊपर वो कंपाउंड भी जम जाएगा जिसको आपने चेक करना है अगेन उसको आप हीट करें तो हीट करने से क्या होगा स्टूडेंट्स ये देखें जी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ प्लाटिनम की वायर ली ठीक है हो गया आपने प्लाटिनम की वायर को बोरेक्स पाउडर के अंदर डिप करना है डिप करके इसको इस फ्लेम के ऊपर रख के हीट करना है हीट करने से बोरेक्स जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना वो क्या करेगा वो एक्सपेल होगा वाटर एक्सपेल करेगा और वो खुद स्वेल हो जाएगा ठीक है और फिर आपने टेस्टिंग सॉल्ट को लेना है जिसके अंदर मेटल मौजूद है आपने मेटल को आइडेंटिफाई करना है उस, उसी को इसी के अंदर डिप करना है दोबारा से इस फ्लेम के ऊपर रख देना है होगा क्या कि जो एन ए टू एन ए बी ओ टू ये क्या है जी ये बोरेक्स के बीड का फार्मूला है ठीक है जी बोरेक्स अपना 10 मोल वाटर के रिलीज करने के बाद जब दोबारा हीट होता है ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है एन ए टू बी एन ए बी ओ टू डॉट बी टू ओ थ्री ये बोरेक्स बीड का फार्मूला है बोरेक्स बीड क्या करते हैं मेटल जो आप खुद सॉल्ट डाल रहे हैं ना मेटल का ऑक्साइड डाल रहे हैं उसके अंदर मिक्सअप होती है और क्या बना देती है कंप्लेक्स बना देती है और मेटल के आइंस बन जाते हैं तो यू नो कि मेटल जो है वो हर एक मेटल का अपना एक अपना एक स्टूडेंट स्पेसिफिक कलर है खास रंग है हर मेटल का तो वो रंग जो है वो आपको पता है ना ये जो बोरेक्स के बीट है मैंने बोला ना ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन जब मेटल उसके ऊपर लगती है तो मेटल अपना खास रंग शो करती है तो मेटल का रंग उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है सो मेटल के रंग को अडॉप्ट कर लेता है कौन वो आपका जो बोरेक्स के बीड्स हैं ठीक हो गया जी सो ये आपके पास एक टेबल मैंने दिखाया जिसमें हम डिफरेंट मेटल्स के कलर्स को डिस्कस करने वाले हैं सो आप देखें जी क्रोम लिया येलो हॉट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर रेड और येलो कलर और कोल्ड के ऊपर ग्रीन कलर शो करेगा रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर भी ग्रीन कलर मैंगनीज जो है वो वायलेट कलर शो करेगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर और कलर हो जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर निकल भी ब्राउन और रेड ब्राउन और ग्रे कलर इस तरह शो करेगा स्टूडेंट्स ये सारी मेटल्स के कलर मैंने कुछ इस तरह से दिए हुए हैं इसके बाद ये देखें जी क्रोम मैंगनीज और निकल दोबारा कलर मैंने आपको दिखाया ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर आपके जहन में आ रहा होगा कि सर बार बार ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम को लेके क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है सो so, सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्लेम एक्चुअली क्या होता है ये जो फ्लेम होता है ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ये देखें ना हर एक मेटल का अलग अलग फ्लेम कल फ्लेम शो हो रहा है कलर के ऊपर सो ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ना तो सिंपली ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपको दे दिए अ वेरियस बर्नर द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज अ फ्लेम प्रोड्यूस विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत कम होती है बहुत ज्यादा ब्राइट एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज द फ्लेम शॉर्ट एंड इट्स कलर डार्कनेस एंड हिस्सेज एंड रोर्स द रिड्यूसिंग एंड न्यूट्रल फ्लेम आर यूज इन सोल्डरिंग एंड एनिलिंग ठीक है जी आगे मैंने आपको डेफिनेशन बताई स्टूडेंट्स और रिड्यूसिंग फ्लेम की तो वो क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है येलोश कलर का होता है कार्बन और हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है इसी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग फ्लेम यूज हुआ ठीक हो गया उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात कि हर एक मेटल की आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी नहीं होती कभी वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है कभी दो कभी तीन कभी चार जैसे कि मैंगनीज को लेते हैं मैंगनीज कभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव थ्री से लेके पॉजिटिव सेवन तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जैसे वे नीडियम पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव फोर पॉजिटिव फाइव है तो हर एक आइन के हर एक आइसोटोपिक आइन या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डिफरेंट कलर भी शो किए जाते हैं जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो ये आपके पास बी टू ओ थ्री ये बोरेक्स बीड है और सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर ग्रीनिश कलर बनाता है बॉटल ग्रीन कलर बनाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर और रेड कलर भी बना सकता है ये हमने केमिस्ट्री डिस्कस कर ली है इसकी जो आपका बोरेक्स बीड टेस्ट है ठीक हो गया जी इसी तरह ये आपके पास कलरलेस बीड आ जाएंगे और अपेक बीड कलर आ जाएंगे और ये मैंने आपको कंप्लीट बोरेक्स बीड टेस्ट को आइडेंटिफाई करके कॉन्सेप्ट के साथ समझाया होपफुली आपको सारे रिएक्शंस और सारे अरेंजमेंट समझ आ गई होगी तो अपने आप क्वेश्चन और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा लाजमी एंड थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़